De overheid had het idee dat de strakke reglementering anders moest, beter moest. Dat we eigenlijk richting marktwerking ons moesten ontwikkelen. En dat betekende dat wij als organisaties ons moesten ontwikkelen van beheren naar ondernemen. Een van de directeuren van Dura Vermeer heeft mij benaderd met de vraag of ik met hem na zou willen denken over concepten waarbij bouw en zorg met elkaar in contact zouden komen. Eigenlijk was hij benieuwd naar de wijze waarop dat wij onze zorg organiseren, maar ook geïnteresseerd in de zorgexploitatie. Ik heb daar direct ja op gezegd omdat ik geïnteresseerd ben in de deskundigheid van een aannemer op het gebied van bouwen. Slim bouwen! Dit appartement, het is een twee kamer appartement, is pakweg uh, zeven, acht jaar geleden de basis geweest van het conceptuele denken waar we nu uh, samen met Dura Vermeer mee bezig zijn. 50 vierkante meter. We hebben daarna een concept ontwikkeld van 64 vierkante meter. En samen met Dura Vermeer ontwikkelen we nu een concept van ongeveer 80 vierkante meter. Steeds vanuit dezelfde basisgedachte. We hebben een model ontwikkeld. Waarbij wij tot de conclusie zijn gekomen dat eenheden van 8, gekoppeld aan elkaar tot 16, exploitabel zijn. Exploitabel in termen van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. We maken nog een slag. 3 x 16 is 48. En dat is eigenlijk een minimumomvang waarbij wij in staat zijn om 7 x 24 uur in continuïteit onplanbare zorg te leveren. Dus duurzaamheid heeft te maken... Met de functie op termijn, heeft te maken met bouwkundige aspecten, kwaliteit ook in uitstraling en heeft te maken voor ons, zeker in die eerste fase, met de mogelijkheid rendement te maken op de zorgexploitatie. Ik denk dat duurzaam vastgoed voor onze organisatie, voor zorgorganisaties, dat het van belang is dat je helder hebt wat de functie kan zijn van het gebouw over 25 jaar. In de gezondheidszorg is een van de problemen dat gebouwen, als ze heel erg specifiek gebouwd zijn, een hele korte levensduur hebben. Als je de functie op termijn helder hebt, dan kun je het gebouw zo inrichten dat in de fase daarvoor afgaand, stel de eerste 20 jaar, het gebouw een functie kan krijgen die flexibel naar de volgende fase overgebracht kan worden. Dan heb je dus in gebruik een duurzaam gebouw. In het idee van het consortium, waarbij vanaf dag 1 de verschillende partijen met elkaar aan tafel zitten, zit voor mij het grote voordeel dat je op basis van vertrouwen met elkaar de toekomst ingaat. Dat is een vorm van duurzaamheid. Dat je op basis van kennisdeling, transparantie met elkaar de toekomst ingaat en met elkaar vooraf afspreekt en dat alle partijen rendement mogen hebben, maar dat door met elkaar samen te werken het rendement, maar ook in termen van beter sneller, goedkoper en prettiger, plezieriger, dat wij ook als initiatief nemen, als opdrachtgever daarin delen. Nou, en in dat kader is de eerste ervaring die ik nu heb met, met, met Dura en met andere partijen een hele positieve en eigenlijk een eerste ervaring die alleen maar naar meer smaakt.